തിരുപ്പൂർ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച പത്തൊൻപത് പേരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു പതിനെട്ട് മലയാളികളും ഒരു കർണാടക സ്വദേശിയുമാണ് മരിച്ചത് മൂന്ന് പേർ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെയാണ് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് വന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി വോൾവോ ബസ്സിലേക്ക് കണ്ടെയ്നർ ലോറി പാഞ്ഞു കയറിയത് എതിർദിശയിൽ പോയിരുന്ന ലോറി മീഡിയൻ കടന്ന ബസ്സിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ലോറിയിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ കണ്ടെയ്നർ ബസ്സിൽ പതിച്ചതാണ് മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ കാരണം മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആശ്വാസധനം നൽകും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അപകടം പറ്റി മരിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തിനകം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സഹായധനമായി കൊടുക്കാനാണ് ഇപ്പം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും നോക്കാതെ അടിയന്തരമായി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സാ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മറ്റെന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ച് മറുപടി പറയുന്നതാണ് ജിസ്മോൻ ഷാജു എറണാകുളം രാകേഷ് പാലക്കാട് സനൂപ് പയ്യന്നൂരാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല യേശുദാസ് തൃശൂർ അരിമ്പൂരാണ് ജോഫി സി പോൾ തൃശൂരാണ് റോസ്ലി ജോൺ പാലക്കാട് ഇഗ്നി റാഫേൽ തൃശൂർ ഗിരീഷ് എറണാകുളം ബൈജു എറണാകുളം ശിവകുമാർ പാലക്കാട് കിരൺകുമാർ കർണാടക ആണ് ഒരാളാണ് ബാംഗ്ലൂരാണ് അതിൽ മലയാളിയാണ് അല്ല മലയാളിയാണ് തൃക്കൂരാണ് അയാളുടെ വീട് അദ്ദേഹം പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും സർക്കാർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെലവ് സർക്കാർ വഹിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ആംബുലൻസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് ആംബുലൻസ് വഴി അവരെ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടെയ്നർ ലോറി അവര് ഒരു ഒരുപക്ഷെ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങി പോയതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ടയറ് ഈ ഡിവൈഡറിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി കുറെ ദൂരം ഓടി അങ്ങനെ ഓടിയപ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഹീറ്റ് കൊണ്ട് ടയർ ബാക്ക് ടയർ പൊട്ടി ഈ വണ്ടി ചെരിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടെയ്നർ എന്റെ മുകളിലിരുന്ന കണ്ടെയ്നർ ഇപ്പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് ഇവിടെ വീണ് അപ്പൊ അതിൽ വന്ന് വണ്ടി ഇടിക്കാനുണ്ടായിരിക്കുന്നു തിരിച്ചറിയാൻ ഒരാൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അയാളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളെ കുടുംബത്തിന് നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് പോലീസായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുരുഷനെയാണ് തിരിച്ചറിയാനുള്ളത് അഞ്ചു മണിക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും പത്തൊമ്പത് ആളുകൾ ഡെഡ് ആണ് ഞാൻ മോർണിംഗ് പറയുന്നത് പോലെ അല്ല പതിനെട്ട് പേര് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പതിനെട്ട് പേരുടെ ബോഡി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരാൾ മാത്രമേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇത് മെയിലാണ് സോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ ആരും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് നമ്മൾ പുറത്തു കൊടുത്താണ് ബാക്കി ഈ പതിനെട്ട് പേരുടെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാവും ഇന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാവും ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ഇവിടുത്തെ കളക്ടറും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഞാനും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാം അപകടത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഇതിന്റെ അവസ്ഥ ഈ ലോറി ഡ്രൈവർ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് സോ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് കേട്ടത് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ മിസ്സായി കൺട്രോൾ മിസ്സായ കാരണം കൊണ്ട് റോങ് സൈഡിലെ ലോറി കയറി മീഡിയൻ കയറി ലോങ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കൺട്രോൾ മിസ്സായി സംഭവിച്ചത് പോലെ കാണുന്നില്ല പോസിബിളി പുള്ളി ഉറങ്ങി കാണും ഒന്ന് സംഭവ സമയം ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് എ എം ആ മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് എ എം ആയതുകൊണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഇസ് ദറ്റ് പുള്ളി ഉറങ്ങി ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവും അതും പോലീസ് പരിശോധിച്ച് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഡ്രൈവർ മാത്രം ഉള്ളതായിട്ടാണ് അവർ അതും ഫർദർ ആയിട്ട് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അത് സേലം എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അതെ അതെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സി വി അനുമോദാണ് ചേരുന്നത് അനുമോദ ഇപ്പോൾ പത്തൊൻപത് പേരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം പുറത്തു വരുമ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണോ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കും അശ്വതി ഏറ്റവും അവസാനം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ശിവശങ്കരൻ എന്ന ആളെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതശരീരം അല്പസമയം മുമ്പാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് കളക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്ന് പേരുടെ മരിച്ച മൂന്ന് പേരുടെ ബന്ധുക്കൾ എത്തിച്ചേരാനുണ്ട് അവർ അല്പസം ഉടൻ തന്നെ അല്പസമയം തന്നെ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് അറിയാനാകുന്നത് അത് അവർ എത്തിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കും ഇന്
ചെയ്യുകയാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നും മന്ത്രിമാർ അറിയിച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മരിച്ചവർക്ക് ആശ്വാസ ധനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നൽകുമെന്നാണ് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അറിയിച്ചത് ഇത് കെ എസ് ആർ ടി സി ചരിത്രത്തിന് ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നൽകും മറ്റ് എട്ട് മറ്റ് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ മരിച്ച രണ്ട് ജീവനക്കാർക്ക് വിവിധ ഇൻഷുറൻസ് തുകയും സഹായധനവുമായി മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ നൽകുമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ഉദ്യോഗസ്ഥരും അല്പസമയം മുമ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണെങ്കിലും നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികളെല്ലാം തന്നെ തിരുപ്പൂരിൽ ഇപ്പോൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ഇത് ഇതുവരെ പന്ത്രണ്ടോളം മൃതദേഹങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ മിക്കവയും പത്ത് പത്തോളം മൃതദേഹങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ വൈകാതെ മറ്റു മൃതദേഹങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതേണ്ടത് അശ്വതി അനുമോദ അപകടത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ലോറി ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന വിവരം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മന്ത്രിമാരോടും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ മന്ത്രി സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടും മന്ത്രിമാരെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അപകടത്തിൻ്റെ അപകടത്തിൻ്റെ കാരണമായി വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഡിവൈഡറിൽ വണ്ടി ഒരുപാട് ദൂരം ഡിവൈഡറിൽ കൂടെ കയറിയാണ് പോയത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൂരം പോയപ്പോൾ ഇതിന് ടയറുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും വണ്ടി നിയന്ത്രണം തെറ്റി മറുവശത്തേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്നും നിയന്ത്രണം തെറ്റിയ ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്നും കണ്ടെയ്നർ ബസ്സിൽ ഇടിച്ച് തെറിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ആ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇത് വ്യക്തമായതാണ് ഡിവൈഡറിന് മുകളിൽ ഈ വാഹനം കയറി വന്ന് കണ്ടെയ്നർ തെറിച്ചു വീണതാണ് ഈ അപകടത്തിനെല്ലാം തന്നെ കാരണം ബസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കണ്ടത് ഇതിനെല്ലാം തന്നെ പ്രാഥമികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പത്തൊൻപത് പേരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പതിനെട്ട് പേർ മലയാളികളാണ് ഒരാൾ കർണാടക സ്വദേശിയാണ് ബസ് ജീവനക്കാർക്ക് പുറമെ പതിനേഴ് യാത്രക്കാരാണ് അവിനാശി അപകടത്തിൽ മരിച്ചത് മരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു മരിച്ചവരിലേറെയും തൃശൂർ എറണാകുളം പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അവിനാശി അപകടത്തിൽ മരിച്ച എട്ട് പേർ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരും ആറ് പേർ തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ളവരും മൂന്ന് പേർ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ് ഒരാൾ കണ്ണൂർ സ്വദേശിയും മറ്റൊരാൾ കർണാടക സ്വദേശിയുമാണ് ബസ് ജീവനക്കാർ രണ്ടുപേരും എറണാകുളം ജില്ലക്കാരാണ് ഡ്രൈവർമാരായ ഗിരീഷ് പുല്ലുവഴി സ്വദേശിയും ബൈജു വെളിയനാട് സ്വദേശിയുമാണ് ജിസ്മോൻ ഷാജു ഐശ്വര്യ ഗോപിക മാനസി മണികണ്ഠൻ എം സി മാത്യു ശിവശങ്കരൻ എന്നിവരും എറണാകുളത്ത് നിന്നുള്ളവരാണ് ഒല്ലൂർ അപ്പാടൻ വീട്ടിൽ ഇഗ്നി റാഫേൽ പുറന്നാട്ടുവളപ്പിൽ ഹനീഷ് അണ്ടത്തോട് സ്വദേശി നസീഫ് മുഹമ്മദ് അലി എയ്യാൽ സ്വദേശി അനു കെ വി ജോഫി പോൾ യേശുദാസ് എന്നിവരാണ് തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ളവർ മംഗലാംകുന്ന് സ്വദേശി ശിവകുമാർ തിരുവേഗപ്പുറ സ്വദേശി രാകേഷ് റോസ്ലി എന്നിവർ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് മരിച്ച സനൂപ് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിയും കിരൺ കുമാർ കർണാടകയിലെ തുംകൂർ സ്വദേശിയുമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുപ്പൂർ അവിനാശി അപകടം അശ്രദ്ധയുണ്ടാക്കിയ അപകടം എന്ന ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ കണ്ടെയ്നർ ലോറിയുടെ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് ഗതാഗത വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് സി വി അനുമോദിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് അവിനാശി ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ കണ്ടെയ്നർ ലോറിയാണിത് കെ എൽ ഏഴ് സി എസ് ഈ കണ്ടെയ്നർ ലോറിയാണ് അപകടം ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഇതിന്റെ കണ്ടെയ്നർ ഈ ലോറിയിൽ നിന്നും കണ്ടെയ്നർ ബസ്സിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ് ബസ്സിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു കണ്ടെയ്നർ കുറച്ചപ്പുറത്തേക്ക് മാറി പോവുകയും ചെയ്തു ഈ ഇതിൻ്റെ ടയറുകളെല്ലാം തന്നെ രണ്ട് ടയറുകൾ തെറിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഒരു ടയർ പൂർണ്ണമായും കത്തി തീർന്നിരിക്കുന്നു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇത് കണ്ടെയ്നർ ലോറിയിലെ കണ്ടെയ്നർ ലോറി മുന്നോട്ട് ബസ്സിലിടിക്കാതെ മുന്നോട്ട് തെറിച്ചു പൊഴുകയായിരുന്നു പക്ഷേ കണ്ട
എറണാകുളം ഭാഗത്തും തിരുപ്പൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന വണ്ടി എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസ്സിലേക്ക് ഡിവൈഡർ മറികടന്ന് നിയന്ത്രണം തെറ്റുകയോ എന്ന കണ്ടെയ്നർ ഇടിച്ചു കയറിയാണ് ഈ അപകടം സംഭവിച്ചത് അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ഈ മേഖലയിൽ പൂർണ്ണമായും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു കണ്ടെയ്നർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ബസ് അല്പസമയം മുമ്പ് ഇതിന് കുറച്ച് ദൂരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി പക്ഷേ ബസ്സിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ പല ഭാഗത്തായിട്ടും ചെതിരി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് റോഡിൻ്റെ ഓടയിൽ ഇതിൽ ബസ്സിൻ്റെ സീറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ടയറും എല്ലാം തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും വലിയ ഒരാൾക്കൂട്ടം ഈ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പോഴും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ഗതാഗത കുരുക്കിനും ഇവിടെ സാധ്യതയുണ്ട് വാഹനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി സ്തംഭിച്ച ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഈ അപകടം നടന്ന സ്ഥലം കാണുവാൻ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിനാശി അപകടത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ബാക്ക് സീറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഗ്ലാസ് പ്ലെയിൻ കണ്ടപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഉമ്മ തട്ടി പൊട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവരെ പൊട്ടിച്ച് ഗ്ലാസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് ആക്സിഡൻ്റ് ആയത് മൂന്നേ കാലിനാണെന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ് അറിയണേ കാരണം നല്ല ഉറക്കമാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം നാല് മണി അടുപ്പിച്ചായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ബസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പം അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പൊളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ലാഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ലാഡറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി അവിടെ നിന്നാണ് പുറത്തോട്ട് ഇറക്കിയത് അപ്പോൾ ആംബുലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ ആംബുലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്ക് നല്ല ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി എടുത്ത് ചോര ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെയാണ് ആദ്യം കയറിയ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വിട്ടത് ആംബുലൻസ് കയറ്റി വിട്ട് അല്ലാത്ത വണ്ടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് പോകുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ എൺപത്തിരണ്ടാം വാർഷിക ദിനത്തിലാണ് നാടിന് നടക്കിയ ദുരന്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിനാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ തുടക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ ബാംഗ്ലൂർ കൊച്ചി ആഴ്ച സർവീസ് കെ എസ് ആർ ടി സി നടത്തുന്നുണ്ട് ദുരന്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നും സി വി അനുമോ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം അവിനാശിയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സാണ് എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ബസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതായത് വലതുഭാഗം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ കണ്ടെയ്നർ നേരെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇടിച്ച് കയറിയ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവറുടെ അടക്കമുള്ള ഭീ ഭാഗം മുതൽ ഈ പ്രധാ ബാക്കിലെ മുൻ ചക്രം വരെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായും തകർന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ആളുകളെ രക്ഷിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വാഹനം പൂർണ്ണമായും വെട്ടി പൊളിച്ച് എടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കും അത് മുഴുവൻ എടുത്തത് പക്ഷേ ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടെയ്നർ ഇടിച്ചു കയറി തകർന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം സീറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ മറുവശത്ത് അവിടെ പൊളിച്ചാണ് ആളുകളെയൊക്കെ പുറത്ത് കടത്തിയിരുന്നത് ഈ സീറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പുറകിലുള്ള സീറ്റുകളൊക്കെ ഞെരിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കണ്ടു കാണുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ഈ സീറ്റുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് അതായത് ഡ്രൈവറുടെ ഭാഗത്ത് ഇരുന്ന സീറ്റിലെ ഉള്ളവരാണ് ഈ മരിച്ചവരിൽ ഏറെയും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് വാഹനം മറുവശത്തുകൂടെ പോയിരുന്ന വാഹനം ഡിവൈഡർ തെറ്റി നിയന്ത്രണം തെറ്റി ഇവിടേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായത് എന്താണെങ്കിലും ആരിലും ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് ദുഃഖം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യം തന്നെയാണ് ഈ ബസ്സിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നത് അവിനാശിയിൽ നിന്നും സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രണ്ടു വർഷത്തിലേറെയായി ബംഗളൂരു കൊച്ചി റൂട്ടിലെ നിത്യയാത്രികരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ച ഡ്രൈവർമാരായ പി ആർ ബൈജുവും വി ഡി ഗിരീഷും യാത്രക്കാരോടുള്ള മനുഷ്യത്വപരമായ ഇടപെടലുകൾക്ക് നിരവധി തവണ അംഗീകാരങ്ങളും ഇരുവരെയും തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരേ ബസ്സിൽ എന്നും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും യാത്ര എറണാകുളം ബംഗളൂരു സർവീസ് നടത്തുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി വോൾവോ ബസ് എന്നാൽ ബൈജുവും ഗിരീഷുമെന്നായിരുന്നു അർത്ഥം ഒര
ഞങ്ങളെന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത്രയധികം സ്നേഹമുള്ള സഹപ്പത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് യാത്രക്കാരുടെ ആണെങ്കിലും ജീവനക്കാരുടെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരോടും നല്ല രീതിയിൽ മാത്രം പെരുമാറാൻ പഠിച്ച വ്യക്തികളവർ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം സങ്കടമുള്ളത് വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവനക്കാരായിരുന്നു ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ മാത്രമേ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലെ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ മാത്രമാണ് ഈ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മനുഷ്യത്വപരമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയവരായിരുന്നു ബൈജുവും ഗിരീഷും ഒന്നര വർഷം മുൻപ് ഇതേ ബസ്സിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ തൃശൂർ സ്വദേശിനിയായ ഡോക്ടർ കവിത എന്ന യാത്രക്കാരിയുമായി ഇരുവരും ഹൊസൂർ ആശുപത്രിയിലെത്തി കവിതയുടെ ബന്ധുക്കൾ എത്തുന്നതുവരെ മണിക്കൂറിലോളം ബൈജു ആശുപത്രി നിൽക്കുകയും ഗിരീഷ് മറ്റ് യാത്രക്കാരുമായി ബംഗളൂരുവിനും പോയി അന്ന് എം ഡി ആയിരുന്ന ടോമിൻ തച്ചങ്കിരി ഇരുവർക്കും നേരിട്ട് അഭിനന്ദന കത്ത് എഴുതി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് വരേണ്ടതായിരുന്നു ഈ ബസ് ബുധനാഴ്ച കൂടുതൽ യാത്രക്കാരുടെ റിസർവേഷൻ ഉള്ളതിനാൽ യാത്ര ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു മാറി യാത്രയാണ് ഇരുവരുടെയും ജീവനെടുത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ബസ് ഡ്രൈവർമാരായ ബൈജുവിന്റെയും ഗിരീഷിന്റെയും മരണ വാർത്ത ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ കവിതാ വാര്യർ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഇരുവരും മാതൃകയായിരുന്നുവെന്നും കവിതാ വാര്യർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ബംഗളൂരു യാത്രക്കിടയിൽ കവിതയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് ബൈജുവും ഗിരീഷുമായിരുന്നു സൂവി വിശ്വനാഥിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അവിനാശി അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർമാരായ ബൈജുവും ഗിരീഷും രക്ഷിച്ച കവിതാ വാര്യർ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു നടുക്കുന്ന വാർത്തയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഓർക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഞാൻ കാലത്ത് ഫസ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന ന്യൂസാണിത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സങ്കടമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു എന്താ പറയുക ബാംഗ്ലൂർ പോലത്തെ ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടി അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ജസ്റ്റ് ബസ് അപകടത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് സംഭവിക്കാറ് എന്നാലും ബൈജു ചേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗിരീഷ് ചേട്ടൻ ഇവരൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്വന്തം വണ്ടി പോലെ അങ്ങനെ പൊന്നു പോലെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വളരെ മയത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവർ വണ്ടി കൊണ്ട് നടക്കാറ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു റാഷ് ഡ്രൈവിങ്ങും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ട് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകുന്ന രാത്രിയായിരുന്നു അന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ച സമയം എനിക്ക് വർഷം ഡേറ്റ് അങ്ങനെ ഓർമ്മയില്ല രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്നാമത് എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പേഴ്സണലി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല മെൻ്റൽ മെൻ്റലി അങ്ങനെ അത്ര ഒരു ഹാപ്പി ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം ദഹനക്കേട് കാരണം ഞാൻ ഛർദ്ദിച്ചു എന്നിട്ടാണ് വണ്ടി കയറിയത് ബസ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രൈവർമാരെ ഒന്നും നമ്മൾ പേടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു ഇതുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നോക്കേണ്ട അധികം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കേണ്ട പക്ഷേ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകാരോ കണ്ടക്ടർമാരോ ഒരിക്കലും ഒരു മോശമായിട്ടുള്ളൊരു നോട്ടോ സംസാരം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വൈകിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഫേസോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നത് എപ്പോഴും ചിരിച്ചിട്ടാണല്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നത്തെ രാത്രിയിലെ സംഭവം എങ്ങനെ ആ അപ്പോൾ കയറി ബസ് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ചേട്ടൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചേട്ടാ ബാംഗ്ലൂർ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എത്തുമോ എന്നിങ്ങനെയാണ് അവന് എത്തും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മോൾ പേടിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാത്രി ഞാൻ പോവാ ബസ് കയറി എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത്ര സുഖമില്ല അവന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പേടിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ബസ് കയറി പിന്നെ കുറേ ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയാണ് തോന്നുന്നു മിഡ് നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു പയ്യനായിരിക്കും ഇരിക്കണം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പേര് ഓർമ്മയില്ല ഒരു സാധാരണ ഒരു പയ്യൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഹൊസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ ബൈജുറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട മോളെ ഞാൻ വീട്ടിലറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലറിയിക്കുമ്പോൾ പോലും ചില ആൾക്കാർ പേടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അറിയിക്കുക പക്ഷേ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് പേടിക്കേണ്ട എൻ
அப்புறம் ஒரு இன்னொரு லேடிஸு அவங்கள ஃபுல்லாக ஒரு மூணு நாலு பேரை எடுத்து அதுங்களும் போலீஸ்காரங்க வந்துட்டாங்க வந்தோடனே வண்டியில் ஏற்றி அனுப்பி விட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் உள்ளே எல்லாம் சடலமாக இருக்கிறதுனால ஒரு ரொம்ப முடியாத வருஷத்தில் இருக்கவங்களாம் எடுக்க முடியல அது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு அப்படியே விட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் போலீஸ்காரங்க வந்தது இது எல்லாம் இது பண்ண ஃபயர் சர்வீஸில் வந்து எல்லாம் கட் பண்ணி அது அதுக்கப்புறம் அது ஃபுல்லாக ஒவ்வொன்றா எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் எவ்வளோ டைம் எடுத்தது அந்த கட் பண்ணி கட் பண்ணதே ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இருக்கும் ஹாஃப் அன் ஹவரே கட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பஸ்ஸு கட் பண்ணவே முடியலை அவங்க பார்த்து ஒரு பத்து ஒரு அஞ்சாறு பேர் எல்லாம் ரொம்ப தீவிர முயற்சி பண்ணி எல்லாம் ட்ரை பண்ணாங்க லாஸ்ட்டில் அந்த வரைக்கும் அவருக்கு பயங்கரமான உள்ள பயங்கரமாக மாட்டிக்கிருச்சு இப்போ எடுக்கவே முடியல அதுக்கப்புறம் முயற்சி பண்ணி எல்லாம் எடுத்து உடனே வண்டிக்கு இது பண்ணியாச்சு எல்லாமே உயிர் இருந்துச்சு அப்போ எல்லாம் உயிர் இருந்துச்சு அவருக்கு அப்புறம் தான் ஆமாம் ஆமாம் அவருக்கு உயிர் இருந்துச்சு உயிர் இருந்துச்சு வண்டியில் ஒரு மூணு நாலு பேருக்கு உயிர் இருந்துச்சு பின்னாடி அந்த சீட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களும் ரொம்ப நேரம் ட்ரை பண்ண எங்கனால முடியாது ஏன்னா அப்படி சீட்டு போட்டு அமைக்கிருச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது வந்து ஜாம் ஆயிடுச்சு ஆமாம் ஜாம் ஆயிடுச்சு பரம்போ போலும் அந்த நடுக்கம் விட்டு மாறியுள்ள பாண்டியனும் மற்றும் இப்போ நடந்த அபகடத்தின்ற ரக்ஷா பிரவர்த்தனத்தின்ற ஆதி மணிக்கூறுகளிலே விசதாம்சங்களான அதிகம் நம்மோட பறந்தது அவினாசில் இருந்தும் சி வி அனுமோத் நியூஸ் எயிட்டீன் ഭാര്യയെക്കൂടി വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ശരിയാക്കാനുള്ള യാത്രക്കിടയിലാണ് തൃശൂർ സ്വദേശി ഇഗ്നി റാഫേൽ മരിച്ചത് യാത്രയിലൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യ ബിൻസി പരിക്കുകളോടെ കോയമ്പത്തൂരിൽ ചികിത്സയിലാണ് ബംഗളൂരുവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശി ഐശ്വര്യ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിനായി കൊച്ചിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴായിരുന്നു മരിച്ചത് ഒരു വർഷം മുൻപായിരുന്നു വിവാഹം മൂന്ന് വർഷം മുൻപായിരുന്നു ഇഗ്നി റാഫേലിന്റെയും ബിൻസിയുടെയും വിവാഹം ബംഗളൂരുവിലായിരുന്നു ഇരുവർക്കും തുടക്കത്തിൽ ജോലി സൗദിയിൽ ജോലി ലഭിച്ച് റാഫേൽ പോയതോടെ ബിൻസിയും തൃശൂർക്കും അടങ്ങിയിരുന്നു ബിൻസിക്കും വിദേശ ജോലി ശരിയായതോടെ ബംഗളൂരുവിൽ നേരത്തെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ പോയതായിരുന്നു ഇരുവരും മടക്കയാത്രയിലാണ് ഇഗ്നി കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ കോയമ്പത്തൂരിലെ ആശുപത്രിയിലാണ് ബിൻസി അതുപോലെ തന്നെ ആളുടെ ബന്ധുക്കളും പെങ്ങമാരൊക്കെ അലിമാരൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ പോയിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളി പോണേക്കര സ്വദേശിയായ ഐശ്വര്യയുടെ വിവാഹം ഒരു വർഷം മുൻപായിരുന്നു ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇരുവരും വിവാഹശേഷം ബംഗളൂരുവിലായിരുന്നു താമസം ഔദ്യോഗിക യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു ഐശ്വര്യ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ കൊച്ചി വെടിയുണ്ട കാണാതായ സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി സംഭവത്തിൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ഒരു തോക്കുപോലും കാണാതായിട്ടില്ലെന്നും ഇത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ വിശദീകരിച്ചു ഉണ്ടകൾ കാണാതായത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി കേസ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കും അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ മുൻമന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാറിന്റെയും കൂട്ടുപ്രതികളുടെയും വീടുകളിൽ വിജിലൻസ് റെയ്ഡ് ബിനാമി ഇടപാടുകളുടെയും സ്വത്ത് വിവരങ്ങളുടെയും തെളിവ് ശേഖരണത്തിനായാണ് പരിശോധന ശിവകുമാറിന്റെ അടക്കം ബാങ്ക് ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ വിജിലൻസ് സംഘം നേരത്തെ ശേഖരിച്ചിരുന്നു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വോട്ടർ പട്ടിക ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സ്വതന്ത്ര ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈകാൻ കാരണമാകുമെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു സംസ്ഥാന ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ മാധ്യമ പുരസ്കാരത്തിന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിലെ വി എസ് കൃഷ്ണരാജ് അർഹനായി ക്ഷീര കർഷക കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പശുമ്പ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിക്കാണ് പുരസ്കാരം പത്ത് വിഭാഗങ്ങളിലായുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചു